Letland is waarschijnlijk het enige land waar SS'ers elk jaar nog steeds samenkomen. Het zijn de overgebleven veteranen van het Letland legioen. 80.000 Letse mannen die aan de kant van de nazi's vochten in hun eigen SS-brigade. Op 16 maart vieren ze een veldslag die ze wonnen van het Rode Leger. Zum dritten Male seit 1917 eroberten deutsche Soldaten Riga, diese alte Hansestadt, die in ihrer 700-jährigen Geschichte immer wieder ihre enge Verbundenheit mit dem Deutschtum bewiesen hat. Der Einmarsch unserer Truppen vollzieht sich unter dem Jubel der Bevölkerung. SS'ers die bloemen voor hun voeten geworpen krijgen. Het is voor ons moeilijk te begrijpen. Maar voor de Letten waren de Duitsers de bevrijders. Een jaar daarvoor was Letland bezet door de Sovjets. Meer dan 80.000 mannen werden geëxecuteerd. De families werden naar Siberië verbannen. Dat wil niet zeggen dat een flink aantal van de Letten bij de SS ook antisemieten waren. Een sentiment dat lastig is uit te roeien. Are you uh, a, a veteran? Yes, uh, I am a veteran from the Latvian Legion. I am already 90 years old, over 90. So you are a very young... Uh, yes, I was 18 and 19. Do you remember that day when, yes, the, when I, the Germans? I remember. Yes, you perfectly. Were, were you together? Yes, yes. perfectly. We, no. We all come out from the house because all the day we are afraid that we will be taken away. And every morning at six o'clock, the weather began the big deportations. Then I sit in my bed and hear. Cars, cars are passing car right. passing road and then I I uh, waited. Did they, they did, will did stay they, do on they my, come for us house or, or not? And then the car did not stop and they went away then I I, I go to went to the school. Yes. So people were cheering <coughs> yes. when sure, the Germans were sure. coming. In masses. Door dat SS-verleden worden de letten consequent fascisten genoemd op de Russische televisie. Ruimte voor nuance is er niet. De moordpartijen van de Sovjets die eraan vooraf gingen, worden natuurlijk nooit genoemd. Vandaag op de demonstratie is de propagandamachine van het Kremlin weer actief. Dit keer met ludieke, ongedierte bestrijders. Ребята, фотографии пропустите сюда, идите сюда. Что Вы можете... Это голландское телевидение. Голландское? Да. Вы можете сказать, что на фотографии здесь? На фотографии изображена казнь, которую проводили нацисты, немецкие нацисты против других национальностей, особенно против евреев, но против других тоже национальностей. 
А почему там написано дезинфикация? Потому что несколько минут назад здесь, по этой площади, проходили новые латышские фашисты, и дезинфекцию мы проводим для того, чтобы очистить эту площадь от фашистской мрази, которая сейчас здесь была недавно. Угу, угу. Вы в Лондону поехали, вы можете там командовать? Да. Не можете. И столько русских там, даже больше, может быть, чем в Латвии. И, не, и они не просят ни, ралтейский, ни, ни русский язык, ничего не просят. Маленькие э, 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 бессовестные молодцы. русские народ, ну не все, ну почти все. Винни Гриб, вместе с фашистами. Мы не говорим, что здесь все русские, русские плохие. Мы, какие мы фашисты, вот какие мы фашисты. А вот вы фашисты лезете в другую землю. Евреи, это все делают евреи, это не русские. Евреи, это опять евреи в стенке. Все евреи, это русские. Дошли до главного. Евреи в стенке. Я помню, жиды только называли. Да. Уже пол России евреи уничтожили. Да, We uh, are trying to show people that we are not communists and we are not Nazis, but we just honor our soldiers. So in that way we uh, participate in this parade to uh, make uh, some answer uh, to the Russian propaganda. Uh, our goal is that they cannot show uh, the march without showing our posters. And if uh, they see this po these posters, then it's clear what we are about. Because then how are you portrayed in Russia, Russian propaganda? Uh, as a fascist. Mans vecais tēvs karu beidzu Berlīnē 15. divīzijā. Tā ir mana goda lieta. Un es saviem bērniem audzināšu to, ka jādod ir gods tiem, kas cīnījās, kas karoja pret komunismu. A što vi domājate? Nam nāda baīt sa ruski? Jābaidās ir noteikti. Noteikti jābaidās un nedrīkst dzīvot eiforijā, ka mēs esam NATO un viss kārtībā, nekas no kārtībā. А как отношения между русскими и латвийскими? У нас их нам делить нечего. Нам делить. А что нам делить? Е ее пальто мне не нужно, ее моя шкура это тоже не нужно. А здесь вообще ситуация изменилась после случая в Крыму последний год? Конечно, не изменилась. А что нам, что нам? Ну, Крым, Крым. Мы боимся, чтобы не пришли сюда эти бандиты. Которые, Рус... воюют, да, которые воюют на Крыму, вот смотрите, я хотя говорят, не, я, нет я русских войск, Извините, войска, там, там, там есть войска. войска. hier voor het voormalige museum van de bezetting. Sommige mensen vinden dit gebouw lelijk, anderen vinden het gebouw weer mooi omdat het zo lelijk is. Um, en vroeger zat hier het museum van het Rode Leger. En Letland heeft een hele interessante uh, geschiedenis. Estland, Letland, Litouwen, dat zijn de Baltische landen. En we zijn nu in Riga. En dit museum van de bezetting gaat eigenlijk over de periode dat de uh, Sovjet-Unie dit land heeft bezet. Uh, dat heeft te maken met een geheim pact tussen Rusland en Duitsland, het Molotov-Ribbentrop-pact. Stalin en Hitler sloten een deal. Hitler kreeg Polen en Stalin mocht zijn gang gaan hier in de Baltische landen. Je moet je voorstellen dat een kwart van de bevolking is omgekomen tijdens de bezetting door de Sovjet-Unie. En nog meer werden gedeporteerd naar Siberië toe. Спасибо. 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 Спасиб
Прямо держим спину. Пятки, я сказал, на земле. Задницу оттопыривать не надо. Э, ты чё, богомол? Ты что? Проблема, Проблема? Да. Проблема ты для этого общества. Потому находишься здесь. Een van de gevangenissen van de Sovjets is nu een museum. Niks aan het gebouw is veranderd. Je kan er een tour krijgen om te voelen hoe het was om gevangenen te zijn. Compleet met verhoor en tegen extra betaling een overnachting in de isoleercel. И после этого заседания три выхода из этой гауптвахты. Первый выход. Если вина тяжкая, через дорогу. Там расстреливали. Второй выход. Штраф батальоны на ближайший участок фронта. По первой атаке из 100 человек 0,5% живых. Третий выход. Концентрационные лагеря. Максимум, что проживают, три месяца. Суточный паёк 150 грамм эзерцбро. Хлебозаменителя состоит из 80% древесных опилок и 20% мучной подборки и 200 грамм воды. Это максимум, что вы получаете. Три выхода, но рано или поздно исход один и тот же. Ноги вместе. Налево. И с левой ноги в две колонны за мной на второй этаж. Бегом. Мат! Ik had gehoopt dat het een wat mildere versie zou zijn voor toeristen, maar vrees voor niet. Бегом из камеры, марш! Бегом, 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 давай! Рядом встал, рядом встал! Откуда? Голландия. Угу. Значит, что снимаем? Фильм о Латвии. Ой, ниже. Ты снимаем думаешь? фильм о Латвии. О Латвии снимаете фильм. Угу. Снимаете вы разное. Потом в божеский свет совсем что-то другое покажете. Потому что журналисты, вы же правду никогда не показываете. А правда, матушка, здесь у нас. Ясненько. К какой партии лояльно относишься? Коммунистическая партия. Правильно. Как ты? Понравился? Да. Посмотри, сколько девчонок, и он один. Ну ладно, ты еще. Но он тебя за задницу схватывал. Это так. Я хочу не совсем удачливо, чтобы сейчас пауза или что-то вырубает. Я думаю, что это вырубает. Сейчас все? Типа да. Еще надо? Ты же уже так падал на полу. Это перерыв. Да, перерыв. Не, не, не. Нет, все, да? Это будет все. Слава Богу. Конечно, это всегда хорошо. А летом сколько людей бывает здесь? Ой, очень много. Из Латвии? Не, не, не. Берем весь шарик. Весь земной шарик. Побывал почти. А здесь поночевать? Конечно, легко. Легко. Это бывает? Да. Да? Часто. Особенно, когда чуть-чуть теплее. Но есть экстремалы, которые хотят и сейчас. Они, же. они сами хотят да. Э, спать. Да, но это как хостел. Потому что это дешевле или потому что они думают, это какая-то... Это дешевле. Да. Плюс еще такие помещения. Есть люди, которые думают, это как неприлично, что это было же места такая... А места, историю нельзя... Нет, историю нельзя вырезать. Вот это есть, это нету. История, она была от и до. Народ, который не знает свою историю, обречен. Moet je je eens voorstellen, een tour door Auschwitz tot in de doucheruimtes aan toe. En toch trekt de gevangenis elk jaar duizenden bezoekers. 
waarin Rusland het Sovjetverleden tegenwoordig wordt verheerlijkt, wordt het in Letland juist verbannen. De hamer en de sikkel zijn verboden symbolen. Van alle Europese landen zijn de Baltische landen de felste tegenstanders van het nieuwe Rusland van Poetin. De street in uh, de 20e eeuw was called Alexanderstrasse, dan was het uh, Brivi Basila, afterwards it was called Adolf Hitler. Lenina Iela, Adolf Hitlerstraße, Lenina Iela. En dan weer Brivi Basile. Sandra Kanjete was een van de oprichters van het Letse Volksfront, die in de Sovjet-tijd streden voor een onafhankelijk Letland. Ze werd daarna de eerste minister van Buitenlandse Zaken. Voor de Dutch is het zo hard om te begrijpen dat de Germans poor essentially zijn. Ze waren de that. Uh, well, at least gave you know, me the freedom from the Soviets. Yeah, I'm born in Siberia. Uh, my mother, she was deported in 1941 on 14th of June. She was 14 years old. She spent 14, uh, 17 years uh, in, in Siberia. When she returned back, she was grown up woman, no youth, only hunger and devastation. And nothing. And of course, after that first year, when so many were killed and many were deported to Siberia for for our man, the the fate was not no, known at all. Of course, Germans were accepted as liberators. It changed gradually during the war, but when Soviets came back, they were not accepted as liberators. They were accepted for what they were. Een totalitarian regime, as harsh as Nazi Germany. Occupiers. Yes. And do you think uh, in the West we might be a bit too naive to think about uh, Russia being a real threat to Europe? Because yes. it's kind of dwindling now. It was last summer with the, the crash of the plane, of course, for Holland it was especially a, a trauma, but now it's already kind of, yeah. Actually, it, it was not last summer. Uh, the, the Eastern Europeans and Baltic states, we begin to warn Europeans around 2002, 2004, when Putin came to power. But we were always pushed aside, like we are having our hidden agenda, a sort of uh, bad feeling or revenge or whatever. Then in 2008, when Russia attacked Georgia. And this was not anymore a soft warning. That was a real fact. And again, uh, afterwards, Europeans felt more comfortable to get back to business as usual with Russia. But Ukrainian case, the annexation of Crimea and that hybrid war in Eastern Ukraine, it's something different. But uh, we have no other choice either to be with Europe or to be with Russia. Mm -hmm. Neutral status, uh, it's, it's not possible here. You have to choose a side. Yeah, and of course, uh, all, the, all European values, also the values on which NATO is based, they are ours. Mm -hmm. Jammer genoeg voor de Letten wonen er ook nog Russen in Letland die er tijdens de Sovjetbezetting kwamen wonen. Veel zijn vertrokken in de jaren negentig, maar nog steeds is een kwart van de bevolking Russisch. In de hoofdstad Riga is dat de helft. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы можете сказать, что там происходит? У нас сейчас идут военные учения в Латвии. Вот. И если раньше в советское время военные учения проводили всегда где-то за городом, чтобы никому не мешать, то сейчас почему-то решили, что учения нужно проводить непосредственно в городе. Ага. Вот. А, не знаю, может быть, чтобы показать а, жителям местным, кто здесь главный. Может быть, чтобы было это массово и видно. Это, это латышская армия или, или НАТО? А, это НАТО. НАТО. А вертолеты, они латышки или... Нет, у Непонятно. Латвии нет своих вертолетов, это американские вертолеты. Американские. Черные ястребы. Ага. А что, что вы сами об этом думаете? 
Ну, я считаю, что это военная истерия, которую нагнетают в Латвии. Постоянно говорят о том, что вот-вот нападет Россия. Хотя любому здравомыслящему человеку понятно, что России и Латвии абсолютно не нужна. И это используют чисто для того, чтобы отвлечь внимание населения от таких насущных проблем, как безработица, массовый уезд жителей за границу Латвии, плачевное социальное положение большинства населения. Вот. Значит, не Остались надо, у власти таким путем. Не надо бояться Россию. Да, Россию абсолютно не надо бояться. Россия никогда первая ни на кого не нападала. Что вы думаете об этом? Абсолютно согласен. То, что Россия никогда не являлась агрессором ага. и только-только защищала свою территорию, свои границы. Я считаю, что никакой угрозы вообще потенциально нет со стороны России. И это все специально нагнетается, чтобы расшатать международный конфликт здесь. Всем по советском пространстве, в каждой из а, а, республик, особенно в Прибалтике, а, русское население старается отодвинуть на второй план, сделать из них людей второго сорта. А тех, кто не согласен с текущей ситуацией, из них а, а, пробуют а, при помощи средств массовой информации делать а, каких-то радикалов, то есть вообще отдельный третий сорт, который а, даже уже не воспринимается адекватно теми же самыми русскоязычными жителями. То есть из них делают реальных таких а, радикалов, mm -hmm. которые настроены против страны, хотя против страны никто из них ничего не высказывает. Mm -hmm. Они побольше патриоты, чем многие политики. Они именно поднимают такие вопросы, которые касаются ну, социальной сферы, экономики, бизнеса. Потому что вы тоже за независимость. Да, добрых Латвии. отношений а, с соседями. Да. То есть Латвия должна занимать абсолютно нейтральную позицию и со всеми дружить, со всеми торговать, заниматься бизнесом, а не лезть в большую геополитику. Спасибо. Удачи. До свидания. Hoe verder je naar het oosten reist, des te vaker je het Russisch hoort. Zoals in de stad Daugavpils. Deze Russen hebben er nooit voor gekozen om in Letland te wonen. Van de een op de andere dag wonen ze niet meer in de Sovjet-Unie, maar in Letland. Wie de Letse taal niet leerde, kreeg geen Lets paspoort. Bijna de helft van de Russen heeft geen paspoort en is ook geen stemrecht. А вы сами из Дагов пился? Да, родился здесь. Ага. А родители тоже из Дагов пился? Да. Отца уже нет, мать на пенсии. А, я потому что слышал много русских, они здесь переехали во время Советского Союза. Да, да. У меня мать до сих пор не гражданин. А. А я гражданин. А, а как, мать как отраб... это может быть не, не быть гражданином? А вот это не знаю. Она отработала всю жизнь на это государство, платила налоги, ага. вышла на пенсию. Да. И она до сих пор не гражданин. Я Значит, пад... Она не может голосовать. Да, да, да. Хотя всю жизнь платила налоги здесь. Латвийские у нас все могут говорить, могли бы говорить, если бы в свое время нас учили. Ага. В свое время, когда я учился, я еще учился при Советском Союзе. Угу. Нас не заставляли и не принуждали. Нам это как бы не нужно было. Угу. С языком ничего -то, как бы, такого страшного я не вижу. Угу. Единственное, неприятно то, что вот клюют вот это поколение, даже вот уже мое. Ну что с нас уже взять? Да. Молодые люди. Да, молодые, понятно. сын мой, понятно, да. Пускай он начинал, он и то, он, по-моему, где-то столько с третьего класса начал на латышском угу. учиться. До этого он на русском. Угу. Пацану было тяжело. Угу. Отучиться столько, и потом бах тебя сразу на латышке. Тоже было тяжело. Угу. Но он молодой, у него мозг. Он соображает. И как бы тяжело, но он переключился, все, угу. он понял. А таких вот, как моя мать, чего было трогать его? Ну, спасибо вам. Все, вам. Удачи. Удачи. Да. Hier staan de fabrieken die vanuit Moskou door de Russen werden bevolkt. De fabrieken staan er nog steeds, 
al zijn ze al jaren gesloten. Over het algemeen is Letland een ontzettend welvarend land geworden. Sinds de val van de Sovjet-Unie. Maar dat geldt niet voor dit gebied. We zijn nu in het oosten van Letland. En je ziet al... al mijn oude Sovjetmeuk. En 70% van de bevolking hier is niet Lets, maar is Russisch. Dat wat je. Hallo? Ah, we zijn hier. 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 We а интересно, как вы, кем вы себя чувствуете, русским, латвийским? Нет, я русская, и я, рус, я по-русски говорю, хотя папа мой заканчивал латышскую школу, он владел полностью латышским языком. Я понимать понимаю, но не разговариваю, ага. вот так. А, а вообще бывает как дис дискриминация русские? Как, Но, вы знаете, как, нас паспортами. прижимают, нас прижимают, потому что э, вот если на работу только латышский надо знать, русский уже не попасть, а -а -а. вот так вот, да, да, на есть такое. Тоже, тоже я так. не работаю уже, а -а -а. я уже на пенсии. Но а когда раньше? я работала, я, я вела всю документацию на латышском языке, вот. Это обязательно. Это обязательно, да. Er is zelfs een taalpolitie die undercover checkt of buschauffeurs en winkelbedieners wel let spreken. Regelmatig worden boetes uitgedeeld. Soms wordt er een winkel gesloten. In 2012 was er een referendum voor erkenning van de Russische taal. Maar daar konden veel Russen niet voor stemmen, omdat ze geen paspoort hebben. Natuurlijk werd het referendum verworpen. Dat is wat je draagt. Dat is wat je draagt. Dat is wat je draagt. А что это значит ЦРК? Центр русской культуры. А -а -а. Это аббревиатура, а -а -а. та, которая э, показывает, что нам в прошлом году 20 лет исполнилось, поэтому она вот... 20 была... лет назад основан? Нет. Да, 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 да. А -а -а. И вот, учитывая то, что наш город Даугавпилс никогда войны не обходили, потому что он, ну, занимает такое географическое положение. В это время да. российский был. Да, 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 да. То город защищал бронепоезд uh -huh. целый, несколько броневиков, была целая флотилия катеров, стояла у нас uh -huh. здесь на реке, uh -huh. и плюс танк. Oh. Это очень по, по тем временам мощное, но кроме всего прочего, здесь был еще и аэродром. Ну вот. Вот сюда приходим. Ну, это называется одним словом «гжель». Mm -hmm. Я должен сказать, что каждый русский народный художественный промысел получил название по тем местам, где он родился. Mm -hmm. Понимаете, дело в чем, да? Вот зачем мы вот здесь вот вообще вот это все создаем? Для того, чтобы наших детей в первую очередь научить, какая великая культура у них за спиной. Чтобы они научились уважать эту культуру, любить ее, Русский. знать ее, конечно, да. безусловно. Да. Если они будут знать свою культуру, они станут культурными людьми. А, а что вы думаете, в Риге есть, я думаю, музей оккупации? И что? Вы не против, что они называют этот музей Понимаете, оккупации? У нас, у нас сейчас на государственном уровне все, да? Кто отрицает оккупацию, тот садится в тюрьму. А -а -а. Вот так. Поэтому... А -а -а. Это на всякий случай. Это, это нельзя, да? Это... Не, ну почему нельзя? Ну я могу свое личное мнение сказать, mm -hmm. но на камеру, извините, я этого говорить не буду. И... 
Потому что, я думаю, серб и молот — это запрещено здесь, да? Это... это символика Советского Союза, равно как и свастика фашистская. Это запрещено. Остальное все, ну, пожалуйста, почему нет? Ну, как ваше личное мнение об этом? Это же странно. Это Знаете, не свастика, это нет. не серп и молот. Это... О фашистской символике я речи не веду, хм. потому что фашизм есть фашизм, мы его не приемлем все. Ну, а советская символика, ну, я не знаю, ну что... Ну... Угу. О, самогон. Нет. Нет? Нет. Нет, это настоящая. Это, это водка, а? настойная на хрене. Ух. Это специальный Нет. такой напиток, да, как, это... как лечебный. А -а -а. Как, как это поможет? Это от простуды помогает, от желудка хорошо помогает. Угу. Да. Давайте за, за дружба народу. Да. Пейте, не бойтесь. Een taalpolitie. En mensen die bang zijn om zich uit te spreken. Het is slecht dat de letters zijn onderdrukt, maar dat geeft ze nog niet het recht om dat zelf te doen. Een kleine groep letten in Daugafpils komt regelmatig samen in café Artillerie, waar je alleen wordt geholpen als je net leds bestelt. Wat een beetje merkwaardig is in een stad waar 80% Russisch talig is. In het Engels bestellen mag trouwens ook. Het komt goed uit voor de Amerikaanse mariniers die je hier af en toe tegenkomt. Ze zijn hier gestationeerd om Russisch te leren. I now on the streets I hear much more Latvian than I heard something like 15 years ago. Well, but still the majority here is The majority is, uh, is but you know times are changing. Yeah. But, Slowly uh, but steadily. But actually I don't know Russian language because uh, around me all speaking Latvian or English of course. Okay. But the point is uh, yeah. by the end of World War II, you know, so they started shipping in uh, workers from uh, other parts of the uh, Soviet Union, mm -hmm. and thus we, now we have um, that many Russians here. They are now stuck in, in, in Latvia, because this, well, this is where they lived when it became independent. Yeah, well, uh, let's go with that one. Uh, they, they're stuck, but uh, they still haven't lost that uh, sense of importance to them, right? Their attitude towards um, us Latvians, when they automatically expect me to speak with them in Russian when I'm still starting conversation in Latvian, mm -hmm. you know, talk about a uh, sense of self-importance, all right? Mm -hmm. Do you think maybe in, in the West we might be a little bit naive? Uh, you no, know, attitude that, oh, that's gonna settle down. Well, I'll tell you, we, which countries had uh, the same attitudes. I think that was Great Britain in uh, 1938. Yeah. Right? Yeah. Uh, so I kind of get the same vibes here. That we are all Chamberlains. Yeah. It's... Uh, it, it just uh, makes me uh, feel really uncomfortable with all, all this. Because, mm -hmm. you know, it make, makes me feel like something's brewing and, you know, Somebody so. needs just like the powder keg and World War Three. here we are. Mm -hmm. Een van de plekken waar de bosbroeders zaten. Dat zijn uh, uh, Letten en Litouwers en Esten die doorvochten na de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat ging jarenlang door. Ik geloof dat de laatste pas uit het bos kwam in uh, 1971. Op deze plek 
uh, werden ze om in 1949 uh, verdreven. Ze waren hier toen met z'n 25 en er kwam een, een klein legertje aan van 700 man. Dus nogal een hopeloze strijd. En het ergste is misschien nog wel dat die 15 jongens die hier zijn omgekomen, dat die niet fatsoenlijk zijn begraven. Dat gebeurde pas in 1992, toen hebben ze ze hier gevonden in deze ruimte. Ik neem aan dat dit de slaapplek was. En ja, ik ben absoluut geen held. Ik kan mezelf niet voorstellen dat ik door zou vechten tegen een vijand waarvan ik eigenlijk zeker ben dat ik de strijd niet uh, ga winnen. Maar vaak hadden ze niets te verliezen. Een flink aantal hadden in de SS gezeten en waren bijna zeker van executie of deportatie als ze zich overgaven. Modris Simanis is een van de weinigen die het overleefde. Ik begrijp de angst van de letter goed. Ze zijn een halve eeuw onderdrukt geweest. En ze zullen dan wel bij de NAVO horen. Maar in de Tweede Wereldoorlog hebben wij ze ook in de steek gelaten. Wat jammer is dat ze door die angst de Russen discrimineren en onderdrukken. Russen die zich een vreemde voelen in hun eigen land. En zich daardoor misschien steeds meer verbonden voelen met het Rusland van Poetin. Rational language and English too. Or English. We can talk English. Better idea. <laughs> That's the most bonkers. Ah, we were there. This is our home. Mm -hmm. <laughs> Underground. Dan ben je zijn sassalus. Septen je pas daar maar, dan moet je afleiden, ze zijn me wel een beetje sassalus. Ik ben naar het sklaat, ben je een paar zarien heb ik. Om te horen hoe je bent. Waarbij nu alles is, dat is ook zo'n jeprekje aan acte. Laat je niet uitkapelen, moet je straks niet zitten. Pus sešu a sākā skauja un un dipus divas, gandrīz divas beidzās pēc pusdienas. Te jau ilgs laiks, te jau mums bija diezgan vairāki kritušie. Un vairāki ievainotie iekšā. Tad, kad vienalga turējāmies, cik mēs bijām deviņi vīri palikuši no divdesmit četriem, kas sākā skauja. Vispār mēs bijām vairāk, mēs bijām 27, bet citi bija izgājuši kaut kur uzdevumā. Nu, darīšanās. Nezinu, cik viņi tur uzlikti toli, bet ar vienu pirmo grāvu vienu bija cauri visiem tiem trijām baļķu kārtām. Tādi baļķu kārtas bija tur 20 cm, 30 tā. Trīs kārtas tā un tā bija. Visām tad bija cauri, sis caurums. Sakās iekšām bensīnu, tecē, tecē, viss tur iekšā. Kamēr vairs nebija, ko palikt, bija pēķis bunkurā un vairāk smuts. Tad sašāv iekšā raķets, bensīns aizdegās un viss bunkurs, visa grīda sāka dekt. Vajadzēja visu tā ārā un padoties, nebija vairs ar ko šaut. Jā. Tad, kad mūsu izvilka ārā, kas varēja pats izrāpties, es pats varēju izrāpties rāpes, sarijas dūmas, bet saviem spēkiem, bet kurus nevarēja, tad viņi līdz iekšā un izrāpt. Un kaut kur citi jau tur, kas saka, smagāk ievainot, tie jau kaujas gaitā bija paši nošaušies kā trīs vai četri. Tie nemaz nesagaidīja kaujas beigas, kas bija smagāk ievainoti. Nu, viņš, tie, kas varēja izlīst, viņi sauc, lai čeka sauc, lai vien ārā, kad nos nešaus, nu ko tur. Un tad Sibīrijā? Jā, un tad Sibīrijā, pareizi. Jā, nē, Sibīrijā, nē. Trīs, trīs pus mēneši čekas kamerā, pagrabā, čekas pagrabā. Kamēr bija izmeklēšana, pratināšana. Čekisti pratināja. Un tikai pa naktīm pratināja. Un pa dienu nedrīkst tevi gulēt. Nu, 
Nu se bere a to bej, pět pět sungad. Pět pět sungad, on pět snetajíš. Já. On kde je živ? To je. A lach plešortens. Tas trīs vaigs, arī lielākais valsts apgalvojums, trīs vaigs žarni. Nu, tas ir tas, jā, mazais, kas tev ir, jā. Jā. Un te visādi nieki, un tādi visādi. Jā, Liepājas monēta un visi visādi. Mrs. Imanis, what do you think? Should we be afraid of the Russians? No, I don't think so. Why? Why do you think so? But who is going to be in Krimā? Who is going to be in Krimā? Our army is going to be in Krimā. Who is going to be in Krimā? Our army is going to be in Krimā. But the garnison is going to be in Krimā. Nu, garnizons nav. Jā, mums nav. Mums ir Latvijas armija te iekšā, Latvijas robišargi. Visi bruņoti. Mēs paši varam turēties. Mums nav Krievu armija iekšā. Ar ko mēs varam turēt? Kāpēc ne? Mēs to... Ja partizāņi varēja turēties, kur bija Krievu armija iekšā, kāpēc mēs nevaram turēties? Krievu armija bija iekšā, bet partizāņi bija mežos. Nu, bet viņas jau ar viss tomēr izmeklēja un viss aizgāja postā. Beigi, beigās jau. Thanks for watching the video. You can of course look at the next episode or you can look at the other recommended series and don't forget to subscribe to our channel.